అబ్బా చాలా కాలం తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూకి చక్కగా విందు భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేశారు ముందుగా గోపీచంద్ గారు మీకు ధన్యవాదాలు అలాగే టెంపుల్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ ఇందులో మీ వాట కూడా ఉంది కాబట్టి చాలా పెద్ద మాట అనేసారు మన దగ్గర నుంచి చూడలేకపోయానన్నారు ఇప్పుడు పర్వాలేదురా బాబు సరే ఎప్పుడు సినిమాల విషయానికి వస్తే మంచి విందు భోజనం లాంటి సినిమా విందు భోజనం లాంటి సినిమా అని చెప్పడమే కానీ ఎవరు కరెక్ట్ గా ఎందుకు విందు భోజనం అన్నారో చెప్పలేదండి ఈ రోజు మీరు చెప్పాలి చెప్తాను మరి విందు భోజనం అంటే ఫస్ట్ స్టార్టర్స్ తో మొదలు పెడదాము మీ సినిమాలో స్టార్టర్స్ ఎవరు కమెడియన్స్ అంటే మన వెనల్ కిషోర్ గారు వెనల్ కిషోర్ గారు అలీ గారు సప్తగిరి సత్య గెటప్ సీను సో రామబాణం స్టార్టర్స్ తో మొదలైపోయింది సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్టార్టర్స్ ఉన్నాయండి మనం ఇవాళ చక్కగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేసాము ఈవెన్ దో అక్కడ నుంచి కొంచెం చేపల్స్ వాసన వస్తుంది ఇక్కడ మీ ఇంట్లో చేసినట్టు ఉన్నారు కదా నా చేతికి అంటింది బాగుందండి మీరు కూడా స్టార్టర్ ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా ఈ స్టార్టర్స్ ఎంత టేస్టీ గా ఉందో మా సినిమాల కామెడీ కూడా అంత బాగుంటుంది సావిత్రి ఎవరు పెనల్ కిషోర్ అదేంట ఆ పేరు ఏం పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదా అదే చెప్పారు కదా ట్రైలర్ లో కూడా అవును పుష్పాన్ పెట్టుకోగాలేదు లక్ష్మీ అని పెట్టుకోగాలేదు సావిత్రిని పెట్టుకుంటే తప్పే లేదు తప్పే లేదు కానీ సావిత్రి ఏదో కొంచెం ఓకే సో స్టార్టర్స్ తో మొదలు పెట్టేసామండి స్టార్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మంచి కామెడీ ఉందని అర్థం అంటే ట్రైలర్ చూస్తేనే డెఫినెట్లీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలిసిపోతుంది అందులోను మీది డైరెక్టర్ గారిది మంచి కాంబినేషన్ ఒక ముద్దపప్పు నెయ్యి రైస్ కలుపుకొని తింటే ఎలాంటి కాంబినేషన్ అలాంటి లక్ష్యము లౌక్యము చూసేసాం పర్వాలేదండి చెప్పొచ్చు ఏంటి మీరు ఏదో భైరవి బ్లాగ్స్ అని ఏదో చేశారు యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ ఈ మధ్యన కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం కోల్కతాలో అసలుకే మాకు చాలా పెద్ద ఛానల్ అడగండి ఎంతమంది ఉన్నారండి నేను కూడా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సో బేసిక్ గా కోల్కతాలో మాకు చాలా పెద్ద ఛానల్ ఇలాంటివి రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మాకు ఆల్మోస్ట్ మా విక్కి గారు ఈ ఫాలోవర్స్ అందర్ని హెల్ప్ చేయడంలో చాలా సహాయపడ్డారు విక్కి గారు yes ఓకే ఎంతమంది ఉన్నారు నేను అక్కడలేదు ఏది యు ఆర్ ది ఓన్లీ వన్ సబ్స్క్రైబర్ ఆ yes దీన్ని యూట్యూబర్ అండర్ అసలు నేను ఇంకా నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఏమైనా ఉపయోగపడుతున్నాయో మీ దగ్గర నుంచి టిప్స్ తీసుకుందామని నేనే మీ మీరు మీరు చెప్పడం ఏంటండి నేనే మీ టిప్స్ చూసి ఆ జాగ్రత్త మీరు అవన్నీ వంట కార్యక్రమాలు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా అవును పొద్దునే ఒకప్పుడు అంటే నేను ఛానల్కి వెళ్ళి గేమ్ షోలు అవి చేసేవాళ్ళ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా మా వంటలు మేమే చేసుకుంటున్నాం మీరు చూస్తారా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వేరే వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి బ్లాగ్స్ అంటే ఇష్టం ట్రావెల్ కుకింగ్ హెల్త్ కుకింగ్ ట్రావెల్ కుకింగ్ ట్రావెల్ ఇవి ఎక్కువ చూస్తా బికాస్ ఈ మధ్యనే నేను కూడా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసా సో నాకు ఇష్టమైన వంటలు నేను చేసుకుని నేనే తినడానికి అప్పుడప్పుడు మమ్మీని అడిగితే వంట చేస్తా నేను తినలేరు కదా అందుకే తనే తింటా లేదండి నేను చేస్తే కూడా ఏ సీ మీరు సీ యు కెన్ రిలే ఏ మొండ గారు చెప్పండి నేను వస్తాను నేను గోపిచంద్ గారు ఫ్రాన్స్ చికెన్ హ్ బగర రైస్ కూడా వండుతాను సరే ఇది బగర రైస్ ఎలా చేస్తారో చెప్పండి చెప్పండి ఇది రెసిపీ ఓకే ఫస్ట్ రైస్ వేడి నీళ్ళలో తీసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వాట్ ఎవర్ రెసిపీ బిర్యానీ దంచులు అంతా వేసుకుని వేయించుకుని ఆ తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి అవన్నీ వేసి ఈ గ్యాప్ లో కుక్కర్ లో 
బిర్యానీ రైస్ వేసేసి దాని తర్వాత అన్ని మళ్ళీ బాండీలు నాకు ఎందుకో చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈవిడ ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళ బ్లాగ్స్ చూడటం కానీ ఈవిడ చేయలేదు చేశాను లేదు మీరు ఎప్పుడైనా నేను తినిపిస్తాను కదా అప్పుడు చెప్తాను చెప్తానండి నాకు మినిమం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ షూటింగ్ ఏమి లేని టైమ్ లో నేను తప్పకుండా వచ్చి తింటాను అవును మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ లో సినిమాలు పులిహోర బాగా కలిపారట తెలిసిపోతుంది <laughs> 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 ఫ్యాక్టరీలాగానే <laughs> 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 మనకి విందు భోజనాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మంచి హిట్స్ ప్రీలు నడుస్తుంది కాబట్టి మొన్న చెప్పింది ఉత్తిదే అది ఆ రోజు గెటప్ సీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల అలా చెప్పారు గోపీచంద్ గారు కానీ నిజంగా ఆయన మనసులో మాటిది మీరు వర్షంలో చేశారు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు నిజం చెప్పండి మీకు నేను వర్షంలో ఉన్నానే తెలియదు కదా మీరేగా చెప్పారు యా యాక్చువల్లీ నేను కూడా తర్వాత కూడా వర్షం సినిమా చూస్తే ఎక్కడ ఉన్నారు నేను లేదండి జనరల్లీ ఏమవుతుందంటే ఎవరికైనా సరే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది గ్లామర్ తగ్గుతుంది కానీ నాకు త్రిషాక్ మాత్రం ఏజ్ పెరిగే కొద్ది గ్లామర్ పెరుగుతుంది అలాగే మనకి జగపతి బాబు గారు మీ బ్రదర్ అదే భోజనం అంటే గుర్తొచ్చింది ఆయన కూడా మంచి భోజనం పెట్టారు కదా సినిమాలో బేసిక్గా ఆర్గానిక్ ఏదన్నా పద్ధతిగా ఉండాలి అట్లా ఓకే మీరు బ్రదర్స్ బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇద్దరు వాళ్ళ థింకింగ్ ఒకటే చెప్పకూడదు వాళ్ళ ఐడియాలజీ డిఫరెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గాలు డిఫరెంట్ అనమాట దానివల్ల క్లాషెస్ ఏంటి దాంట్లో ఎట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకున్నారు అది ఆ ఎమోషనల్ కంటెంట్ బాగా బాగుంటుంది అనమాట ఓకే మీకు బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఒక తమ్ముడు ఓకే మీ ఐడియాలజీలు కలుస్తాయా అసలు హలో బాబా అసలు బట్ నాకు నేను ఉన్న వాళ్ళలోనే ఒక ఎల్డర్ సిస్టర్ నాకు ఒక లెవెన్ కజిన్స్ ఉన్నారు లెవెన్ కజిన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో అందరికీ నేను ఒక ప్యాంపర్డ్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే నా దగ్గరకు వచ్చేయగలుగుతారు అంట మోస్ట్ ఎల్డర్ సిస్టర్ కదా బై రెస్పాన్సిబిలిటీ yes ఓ యు ఆర్ ది ఎల్డెస్ట్ యా మీరు పెరిగినంత ఎక్కడ హైదరాబాదే హైదరాబాద్ చెన్నై అంటే మీ హైట్ కి తగ్గట్టుగా బా పెరిగింది అయ్యో సార్ హైట్ కి నేను హీల్స్ వేసుకోవాలి యూజువలీ నేను హైట్ అంటారు హీల్స్ వేసుకోవడం ఫస్ట్ టైం అసలు సాంగ్ షూట్ లో అప్పుడంతా ఇంత ఇంత హీల్స్ వేసుకుని అసలు నో వే స్టిల్ అయినా అప్పటికి షోల్డర్ దగ్గరకు వచ్చేదండి కంపేర్ అసలు వాట్ ఇస్ యువర్ హైట్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సి తెలిసిపోయింది వచ్చే వెయిట్ వదిలేండి అడిగేస్తే ఎలాగా హీరోయిన్ డైరెక్ట్ గా అసలు విక్కీ కదా చెప్తారు విక్కీ ఇస్ క్యారెక్టర్స్ నేమ్ విక్కీ ఏం చేస్తుంటాడు అండి విక్కీ బిజినెస్ చేస్తుంటాడు ఏం బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం ఎక్స్‌పోర్ట్ సినిమా రిలీజ్ సినిమా చూడాలి మే 5th న మీరు థియేటర్ కి వెళ్లి చూడండి అవును ఓకే సరే అయితే మీరు ఆ పులిహోర ఫినిష్ చేయండి మీకు వేరే ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మా పులిహోర అయిపోయింది ఓకేనా కలిపేసాను కదా 
అవును ఫైట్స్ ఎలాగో గోపిచంద్ గారి మీరు ఎన్ని పెట్టారు నాన్ వెజ్ లేదే అంటే ఇవాళ నేను వెజిటేరియన్ నేను ఫైట్స్ అంటే నాన్ వెజ్ ఉంటేనే కదా ఫైట్స్ అంటే దానికి రస్టిక్ రస్టిక్ ఫీల్ అంటే మంచి మటన్ పీసెస్ కాయ అవును మటన్ బిర్యానీ ఇంత ఎలా ఉంటది ప్రాపర్ హైదరాబాద్ మటన్ బిర్యానీ తింటే అలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇందులో స్టార్టర్స్ కామెడియన్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఫైట్స్ కి ఏమో మనకి మటన్ బిర్యానీ లాగా మంచి ఫైట్స్ ఉన్నాయి జగపతి బాబు గారు ఎలాగో ఉన్నారు అవును జగపతి బాబు గారు మీరు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ పోలుస్తారు జగపతి బాబు గారు జగపతి బాబు గారు చూస్తున్నారా మీరు కూడా వచ్చి ఉండాల్సింది అసలు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూకి ఎంత మంచి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందో తెలుసా పనసపట్టు కూర కూడా ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఇందులో డైలాగ్స్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ట్రైలర్ లో చూసాం కదా అంటే మీరు హైవే మీద డేంజర్ జోన్ ఆ హెచ్చరిక వచ్చిన తర్వాత కూడా జాగ్రత్త పడకపోతే ఎలాగా ఎస్ దట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ అలాగే ఇంకొక డైలాగ్ కూడా అయ్యో వాట్ ఈస్ దట్ ద సెకండ్ డైలాగ్ కాదు కాలం మారింది ఒకప్పుడు అయితే తల తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు తల దించినోడికి మర్యాద ఇప్పుడు చెయ్యి ఎత్తినోడికి మర్యాద ఈ కాలంలో ఎవరు కలిసి ఉంటున్నారు కూడా ఫ్యామిలీస్ అని ప్లస్ ఇంకో డైలాగ్ ఉంది రాముడి ఆ రాముడికి లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు అని ఇద్దరు ఉంటారు కానీ ఈ రాముడికి ఆ ఇద్దరు మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ కూడా అలాంటిదే స్క్రీన్ మీద జనాలు కూడా చూడడానికి చాలా ఇష్టపడేటువంటి కాంబినేషన్ జస్ట్ లైక్ ఒక హీరోయిన్ హీరోయిన్ కెమిస్ట్రీ గానీ వాళ్ళు గానీ హిట్ పేర్ అని ఎలా అంటారు అలాగే మీ ఇద్దరిది కూడా అలాంటి హిట్ పేర్ అంటే మేబీ నేను జయదబాబు గారిని ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కలిసినా కూడా అన్నయ్య అనే పిలుస్తాను తను కూడా అంత అప్యాయంగ ప్రేమ గా ఉంది అందుకని మాకు ఆన్ స్క్రీన్ చేసేటప్పుడు సెట్స్ లో నేను ఏదో ఒక యాక్టర్ తో చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇట్ మై బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని మీరు ఇప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు కదా చాలా ఐ మీన్ ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ రొటీన్ గా అడిగి విసిగించిన క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాంట్లో పాపులర్ మోస్ట్ పాపులర్ మీ ఫేవరెట్ మెమరీస్ ఏంటి సెట్ మొత్తంలో ఏం జరిగింది అది ఒకటి యూజువలీ అన్ని ఒకటే హీరో గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పొచ్చు రెండో ఇంటర్వ్యూ చెప్పొచ్చు అందరూ అదే క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో అదే కామన్ గా కాన్స్టెంట్ గా అంతకు మించి ఇంకేం కొత్తగా చెప్పాలి నాకు అర్థంగా నేను అడుగుతా ఉంటాను మీరు గోపిచంద్ గారి కోసం అని హీల్స్ వేసుకున్నారు కదా సాంగ్స్ లో ఆ కష్టాలు ఏంటో చెప్పండి ఆడపిల్లలు హీల్స్ వేసుకోవడం అనేది అది ఒకటేసారి అనుకుంటున్నారు కాదు అది ఒకటే కాదు యూజువలీ మనకి హీరోయిన్ అనగానే యూ హ్యావ్ టు వేర్ డ్రెస్సెస్ షార్ట్ డ్రెస్ స్లీవ్ లెస్ అది కూడా చలి ప్రదేశాల్లో విండ్ తో పాటు చలి విండ్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ కదా సో అలాంటప్పుడు హీరో గారికి వాళ్ళకి లోపల థర్మల్స్ ఉంటాయా లేదా నాకు ఎప్పటి నుంచి అడగలేని క్వశ్చన్ మీరు థర్మల్స్ వేసుకుని లోపల జాకెట్ వేసుకుంటారా లేకపోతే ఊరికే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ చెప్పండి ఆ ఫైట్ లో చిన్న కాలు ఇదే చిన్న చిన్నది పెద్దది బట్ ఇట్స్ అంటే ఇంకో టూ డేస్ షూట్ ఉండింది అక్కడ బట్ అంత మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నా బట్ పెయిన్ ఉంది బట్ ఎట్లానే చేసి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ ఇక్కడ దూరం రాలేం కదా మళ్ళీ ప్యాచ్ వర్క్ ఎక్కడో చేయటం అనేది అప్పుడు మాస్టర్ వీళ్ళందరూ నాకు వద్దు సార్ వెళ్ళిపోదాం పేరేది మాస్టర్ చేద్దాం ఎట్లా మళ్ళీ టూ డేస్ కోసం మళ్ళీ రాలేం కదా ఇంత దూరం చేసేదాం పెయిన్ కిలర్ చేసుకుని చేసేదాం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చింది దాన్ని తెలుసు అదే చాలా మంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోస్ కి చాలా హ్యాపీగా హాయిగా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు కానీ దాని వెనకాల ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్కడ చోట చిన్న ఫైట్ సీక్వెన్స్ అప్పుడు ఇంట్లో కొంచెం భయపడతారా చెప్తారా చెప్పారు ఓ మీరు చెప్పరు ఇవాళ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంది అని ఐ గాట్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు వైట్ రైస్ లోకి ఏం కలుపుకుందాము పునుగుల కూర ఉంది పప్పు ఉంది పప్పు పులుసు ఉంది మజ్జిగ చారు ఉంది మీరు జనరలీ పప్పు వేసుకుంటే బెటర్ లంచ్ కి కంపల్సరీ అండి పప్పు ఓకే సో నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫుడ్ ఐ యామ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఓకే అంటే మార్నింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా తింటారు ప్రాపర్ ఇడ్లీ దోస ప్రాపర్ ఏ అంటో పెట్టి పుట్టారల నిజంగా అలా తిన్నా కూడా ఇస్త్రీ చేసిన బాడీ ఉండాలి కొంచెమే తింటారు 
నాదే <laughs> 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 శ్రీవాస్ గారి చండి చెప్పండి ఇప్పుడే ఆల్రెడీ గోపీచంద్ గారు చెప్పిన మాటకి మీరు ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టారా శ్రీవాస్ గారు ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టారా అనగానే ఒకటి వచ్చేసింది టార్గెట్ చేశారు సో బేసిక్ గా డబ్బింగ్ అప్పుడు మాత్రం నేను అడిగాను నిజంగానే చెప్పిచ్చాడా లేదు 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 ఆయన వేరే వాళ్ళతో చెప్పిద్దాం అనుకున్నారు సో లేదు నేనే చెప్తానని చెప్పి ఒక పది సార్లు అడిగి 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 నేనే చెప్పాను సో అదనమాట సంగతి నాకు కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది కదా ఫస్ట్ టైం చెప్పాను నాకు ఇంతకు ముందు నా వాయిస్ కి నేను ఇదేంటి ఇలా ఉంది ఏంటి అనుకునేదా అంటే మనకి చేసేటువంటి పాత్రలు అన్ని కూడా ఆయన చాలా అలా గంభీరంగా అలా ఉంటూ చేస్తారు కానీ నేను కూడా చూస్తున్నాను చాలా కంటెంట్ వచ్చింది అమ్మా సో యువర్ హ్యాపీ ఫైనలీ డబ్బింగ్ తర్వాత యువర్ హ్యాపీ సరే నేను నమ్మట్లేదు నేను చెప్పానంటే నిజంగా నాకు తెలీదు మంచి వయసు ఒక పాట పాడి వినిపించు పాట పాడేంత మంచి వయసు కాదు ఈ సినిమా కోసం డబ్బింగ్ అడిగారు రేపు మా పాట అరటాకు లో భోజనం చేస్తూ డాన్స్ చేయమంటే చేస్తాం కానీ పాట పాడమంటే పాడరూమ్ సింగర్ అంత కూడా మంచిది కాదు నేను but you have a good voice yeah. <coughs> but i don't have a singer voice <laughs> whoever finally can sing it should be a different voice appu durgira this one start whatever the different ga unte correct oka pod rojulo maybe konni kolamanalu undevi kani ipu different different voices ekku viral avutu unnai chudandi ipudu sa content durgesindi mari intha viral voice undu okay sare mire na paadera neerlaina nen paadena ఒకటేమో నేను విన్నర్ సినిమాలో సూయా సూయా తమన్ గారు నాతో పాడించారు 
మీకు వర్షం సినిమాలో నేను ఉన్నాననే తెలియదు మీకు ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది లేదు ఇవాళ మీరు తెలుస్తున్నారు అందులో పడాను తర్వాత మొన్న నేను యాక్ట్ చేసిన జయమ పంచలేదు అంటే దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే యు ఆర్ అ వెరీ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అని అర్థం అవుతుంది మీరు మీ వర్క్ చేస్తారు తర్వాత ఇంటికి సినిమా గురించి ఇంట్లో కూడా అసలు ఏం మాట్లాడరా సినిమా సినిమా చూస్తాం అంతే కానీ ఏం చేసిన వర్క్ ఏంటని నేను <laughs> 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 సాయంత్రం సిక్స్ అయితే షివరింగ్ మైక్ పట్టుకోవాలి మీకు నిజంగా భయం వేస్తూ ఉంటుంది భయం కాదు సాయంత్రం సిక్స్ అయితే షివరింగ్ మందు బాబాయి మందు దొరకపోతే మైక్ దొరకపోతే అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీ సినిమాలో సాంగ్స్ విషయాన్ని కొద్దాం ఓ బట్ బిఫోర్ దాట్ ఖుష్బూ గారు ఉన్నారు కదా మరి ఖుష్బూ గారిని దేంతో పోలుస్తారు అంటే ఆవిడకి ఫేమస్ ఒకటి ఉంది చెన్నైలో తమిళనాడులో ఆవిడకి ఫేమస్ పేరు ఉంది ఖుష్బూ ఇడ్లీ ఖుష్బూ ఇడ్లీ వెరీ గుడ్ కానీ వాటర్ కాంబినేషన్ కదా అన్నం తిన్నాక ఇడ్లీ తింటును దీన్ని కూడా బియ్యంతోనే చేస్తారు కాబట్టి తప్పు బియ్యం సో కాన్సెప్ట్ ఇక అన్ని పొట్టలోకి వెళ్తాయి కదా సో ఖుష్బూ గారి క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి నేను చెప్పాలి ఖుష్బూ ఇడ్లీ చాలా బాగుంది అట్లానే క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీకు ఏమవుతారు ఖుష్బూ అంటే నేను చెప్తాలే అంటే ఖుష్బూ గారిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన జగన్ బాబు గారిది ఎట్లా అను ఖుష్బూ గారిది కూడా అంత వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట ఉదయం క్యారెక్టర్ చేసి అట్లా మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఒక సీన్ అంటే ఖుష్బూ గారితో ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ సీన్ లో అనమాట ఎప్పుడైతే వాళ్ళు డైరెక్టరు రైటరు అంతా ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యారు నేను నేను వాళ్ళతో ఇట్లా ఉండదు కదా అనుకుంటా ఉన్నాను బట్ ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది చేద్దాం అనుకుని సీన్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేసిందో వెన్ ఐమ్ యాక్టింగ్ విత్ హర్ ఇమ్మీడియట్గా ఆవిడ యాక్టింగ్ ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్కి నేను రిప్లై రిప్లై ఇవ్వాల్సింది ఆటోమేటిక్ నేను ఆటోమేటిక్ రియాక్ట్ అయిపోయాయి ఆటోమేటిక్ దట్ సీన్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ ఆటోమేటిక్ డైరెక్ట్ వాళ్ళంతా సార్ చాలా బాగుంది కానీ మేము అనుకున్నది కానీ బాగుంది సార్ ఇది మేము అనుకున్నది ఇది కాదు కానీ ఇది బాగుంది అంటే ఆవిడ అంత బాగా చాలా బాగా చాలా బాగా అంటే దట్స్ వై షీస్ అ వెరీ జమ్ ఆర్టిస్ట్ అవును అవును అండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఎనీ హీరోయిన్ కి షీ కెన్ బి కాంపిటీషన్ కదా ఓయో యో వర్సల్ ఫస్ట్ టైం నేను మీ क्वेश्चन అర్థం కాల అర్థమైంది అర్థమైంది అర్థమే అర్థమైనట్టు లేదు సార్ సో నేను ఆవిని చూస్తున్నప్పుడు కూడా అలా ఫస్ట్ టైం అలా అలా ఇంకా హౌ ఇస్ షీ సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ షీ హస్ గాట్ దట్ ఆరా యా వెన్ ఐ వాస్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐవిని అలానే చూస్తూ ఉండిపోయాను I told ma'am Gouda, so mm. she, she, she still very pretty. That's why I told her. Hey, what's your acting? I'm going to show you. So yeah, we had fun shooting. Gopishan Garu, Chakpat Bab Garu, Kushbu Garu, Ali Garu. I'm going to show you the interview. 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 అన్నప్పుడు అంటే మిక్కి సినిమాలు ఎంత మంది చూసాం అంటే అన్ని లవ్ స్టోరీస్ మెలోడీ ఎట్లా ఉంటాయి ఇది కమర్షియల్ కొన్ని సాంగ్స్ కావాలి కదా వాసు ఎట్లా లేదు ఆయన బాగా ఇస్తారు అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు కదా ఇప్పటి వరకు నేను మిక్కి కలవలేదు చూడను కూడా చూడలేదు ఓన్లీ ఫోన్లో మా ఆయన యూఎస్లో ఉంటాడు అక్కడి నుంచి పంపిస్తాడు ఆయన బట్ సూపర్ సాంగ్ ఆల్రెడీ ఐఫోన్ సాంగ్ ఆల్రెడీ ట్రెండింగ్లో ఉంది సూపర్ హిట్లో ఉంది నువ్వే నువ్వే సాంగ్ చాలా బాగుంది మేము దర్వేరా సాంగ్ చాలా బాగుంది అంటే ఆల్ ది సాంగ్స్ ఆర్ సూపర్ హిట్స్ డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్స్ టు మిక్కి ది సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగా కొట్టింది ఓకే స్టార్టర్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఉంది ఫైట్స్ ఉన్నాయి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి మంచి ఇమోషన్ ఉంది సెంటిమెంట్ ఉంది అన్ని కలగలిపినటువంటి నిజంగానే హిందు భోజనం లాంటి మరి ఇప్పుడు స్వీట్స్ మీరు సాంగ్స్ అని చెప్పేసారు కదా 
ఈ పాయసం ఏంటి బిందు భోజనం అన్నారు కదా ఇందులో పాయసం ఎమోషన్ ఓకే పాయసం ఇస్ ఎమోషన్ ద కోర్ ఎమోషన్ కోర్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ద మూవీ బా కనెక్ట్ చేసర్ మీరు అసలు ఒక్క నిమిషం మీకు కూడా వస్తా కొంచెం ఉండండి కోర్ ఎమోషన్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఎంత స్వీట్ గా ఉంటాయో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది పచ్చలో పడగొండి మీకు కూడా కోరి నేను కోర్ ఎమోషన్ నేసా పాయసం ఇప్పుడు నాకులో తిన్నారా మీరు నా తిన్నా బాగుంటుంది ఇట్లా తిని ఇట్లా తిని ఇట్లా అన్ని కారిపోతా ఉంటే అట్లా అనుకుంటా ఉంటే అది టేస్ట్ అది ఓకే నేను ఫస్ట్ టైం తింటున్నా రా ఓ తిన్నేనా పట్టుకో 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 పాయసం పట్టుకో తినొండు కదా స్పూన్తో తిన్నా సర్ ఏంటి అంటే స్పూన్తో తిన్నా అలా కదా కంటెంట్ బాగా దొరికిందమ్మా ఈటింగ్ పాయసం విత్ స్పూన్ ఇన్ దట్ ఇన్ స్పూన్ ఇన్ ద బౌల్ ఓకే మీరు పుట్టి పెరిగింది అంటే హైదరాబాద్ ఏనా అవును పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ పుట్టింది విజయవాడ ఓకే పెరిగింది హైదరాబాద్ లో చెన్నై బట్ మోస్ట్లీ హైదరాబాద్ మోస్ట్లీ హైదరాబాద్ సో మీకు హైదరాబాద్ వాటర్ బా పడింది బా పెరిగారు కదా మీరు హైదరాబాద్ కదండి చెన్నై పుట్టింది ఆంధ్ర పెరిగింది అంటే చెన్నై చెన్నై వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వర్కింగ్ ఇన్ మీకు హైదరాబాద్ లో బెస్ట్ ఫుడ్ ఏం నచ్చుతుంది బాగా వాట్ యూ లైక్ బిర్యానీ బిర్యానీ బెస్ట్ బిర్యానీ హలీం బిర్యానీ హలీం రంజాన్ అంత బాగా తిన్నారా మేడం మీరు లేదు బాగా కాదు రెండు మూడు సార్లు తిన్నాను అంతే చార్మినార్ యా యూజువల్లీ అక్కడ వెళ్లి తినడం ఇష్టం సో అంత అంత టైం లేదు ఎక్కడ ఈ షాప్ అది రంజాన్ పండుగ అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఎగ్జైట్ అయ్యేది మా ఆయన నాకు ఇష్టం సో సినిమాలో క్లైమాక్స్ మనం ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ వచ్చేసాం కాబట్టి క్లైమాక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుందా క్లైమాక్స్ లో ఏదైతే ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది వాళ్ళు కోరుకునే ఇదను అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ఒక కమర్షియల్ సినిమా చెప్పేటప్పుడు కూడా అన్ని కమర్షియల్ సినిమాలకు మనకు ఛాన్స్ రాదు ఒక మంచి ఆర్గానిక్ మెసేజ్ ఇవ్వటానికి ఈ సినిమాలో ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చాం అంటే వి వోంట్ దాన్ని రొద్దు మెసేజ్ మెసేజ్ అని బట్ అండర్ కంటే మెసేజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది నిజమే కదా దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపనింగ్ అని అయితే అవును అది కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లైమాక్స్ కి మనకి ఒక మంచి ఐటమ్ ఉందండి అమ్మా పెట్టరామ్మ అంటే సమ్మర్ కాబట్టి సమ్మర్ కాబట్టి ఐ కెన్ గెస్ దట్ ఐటమ్ yes వాసన వస్తుందా తోటలోంచి తెంప తీసుకొచ్చాం ఎవర్దో కాని తోట తెలియదు ఆ అందరికి మీదేనా కాదండి మాదైతే కాదు మీ తోట ఉంది కదా అక్కడ మా తోట గురించి కూడా మీకు తెలుసా తెలుసు వంద ఎకరాలు కూడా మాకు తెలుసులేండి ఎక్కడ నుంచి అప్పుడు నేను చూసుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు మనం మ్యాంగో ఛాలెంజ్ ఓకే ఒక్క డ్రాప్ కూడా బయట పడకుండా కంప్లీట్ గా అట్లా టెన్కతో పాటు ఫినిష్ చేసేసేయాలి ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తారో చూద్దాం బయట పడకూడదు గిన్నెలో పడకూడదు మీరు మొన్న కూడా షో లో బాగా నాకు తెలుగు రాదని డ్రాప్ లో డింగ్ 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 అని చదివితే నాకు ఫ్యూజ్ లో ఎగిరిపోయాయి అసలు ఆ లేదు గిన్నెలో పడకూడదు కాకులో పడకూడదు టేబుల్ మీద పడకూడదు టేబుల్ క్లాత్ మీద పడకూడదు తిన్నప్పుడు కెమెరాలో చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది అదే మాకు కావాలి మీరు కూడా తినాలి చీటింగ్ చేయకూడదు ఒక్క డ్రాప్ కూడా నాకు ఇంకా పడలా టైం అయిపోతుంది అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత స్వీట్ గా మెసేజ్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఇంటికి అంటున్నాను మేము సినిమా చూసిన తర్వాత మెసేజ్ ని కడుపులో వేసుకొని తీసుకుంటాను మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అదే క్వశ్చన్స్ మీ కెమిస్ట్రీ మీ బయాలజీ జువాలజీ ఇవేమి అడగలేదు ఇవన్నీ నేను డైరెక్ట్ గా థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను అందులో రామబాణం ట్రైలర్ అయితే 
చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది కంప్లీట్ గా సో అలాంటి ఒక సినిమా మేము తప్పకుండా వెళ్ళి ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి చూస్తాము విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్ గోపిచంద్ గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే వస్తున్నారు ఈ వంద వర్షంలో నేను ఉన్నానన్న విషయం మీరు మర్చిపోయినా బట్ ఇట్స్ ఓకే అండ్ మీకు కూడా కంగ్రాజ్ సార్ డబ్బింగ్ కూడా మీరు చెప్పారు త్వరలో మీరు పాట కూడా పాడతారు అని అనుకుంటున్నాను ఎస్ మీరు కూడా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లానే ఎంకరింగ్ చేస్తూ ఇంతమందిని ఆనందపరుస్తూ మీ వాయిస్ తో మీరు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా బయటికి చూపించుకోకుండా ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నందుకు అది ఈ షో కి మీరు వచ్చి ఈ షో ఇంత బాగా చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రీ రిలీజెస్ ప్రీ రిలీజ్ టైం అవుతుంది కంగ్రాట్స్ టు ద కంప్లీట్ టీమ్ ఆఫ్ రామబాణం మేము తప్పకుండా వెళ్ళి రామబాణం సినిమాని మే ఫిఫ్త్ నే చూస్తాము అండ్ టైటిల్ పెట్టింది నన్నదద నందమూరి బాలకృష్ణ గారు సో బాలకృష్ణ గారికి స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్తూ లెట్స్ వాచ్ రామబాణం ఆన్ మే ఫిఫ్త్ ఇన్ థియేటర్స్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ థాంక్యూ 